বাইকাররা তো একটু এদিকে সেদিকে যাওয়া আসা করেই মুভমেন্ট থাকবে এখানে সেখানে জায়গাটার নামটা কোন জায়গা বলতে এখানে লেখা থাকে একটা কিছু হ্যালো एवरीवन এন্ড ওয়েলকাম টু দি নিউ এপিসোড অফ লেটস টক বাইকিং সিজন 3 পাওয়ার্ড বাই ইয়ামাহা আমি রোহান প্রতিবারের মতন আছি আপনাদের সাথে এবং আজকে স্টুডিওতে উই হ্যাভ আ ভেরি ওয়ান্ডারফুল বিউটিফুল এন্ড স্মার্ট কাপল বাইকার উইথ আস সামিউল ভাই এন্ড সোহানা ভাবি সো চলুন দেরি না করে তাদের সাথে একটু পরিচিত হই তারা কি করছে তাদের সম্পর্কে কিছু জানি ভাইয়া এন্ড ভাবি ওয়েলকাম টু আওয়ার শো খুব ভালো লাগছে আপনাদেরকে এখানে একসাথে পে ভাইয়ার কাছ থেকে শুরু করতে চাই ভাইয়া কি করছেন এবং এরপর ভাবির কাছে চলে আসব थैंक यू আসসালামু আলাইকুম আমি সামিউল ইসলাম আমি বাংলাদেশ রেলওয়েতে সাপ্লায়ার হিসেবে আছি ওকে বেসিক্যালি আমরা প্যাসেঞ্জার কোচ যেগুলো আমরা লোকালি ইম্পোর্ট করি বাইক থেকে ওকে বেসিক্যালি আমি অনেক দিন ধরে বাইকের সাথে रिलेटेड এখানে আসতে পেরে ভালো লাগছে খুব সুন্দর একটা এন্ড হবে थैंक यू थैंक यू আজকে আরো অনেক কথা বলবো আপনাদের সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব এখন একটু ভাবির কাছে চলে যাই ভাবি थैंक यू সো মাচ আমি সোহানা চৌধুরী আমি এয়ারফোর্সে আছি অ্যাজ এ স্কোয়াড্রন লিডার আর বেসিক্যালি আমি একজন কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ার আর ইঞ্জিনিয়ারিং ব্রাঞ্চে কাজ করছি নাইস নাইস ফ্যান্টাস্টিক ফ্যান্টাস্টিক শুরুতে একটু জানতে চাই যে আসলে আপনাদের কি লাভ ম্যারেজ জি হ্যাঁ আমাদের সম্পর্কটা ছিল এবং পরবর্তীতে আল্লাহর রহমতে আমরা লাভ ম্যারেজ করতে পেরেছি কমপ্লিট করেছি লাভ ম্যারেজ আমরা কতদিন হয়েছে বিয়ের আমাদের বিয়ের বয়স অলমোস্ট 14 দেখা হয় ওর পিছু যাই বাইকাররা তো একটু এদিকে সেদিকে যাওয়া আসা করেই মুভমেন্ট থাকবে এখানে সেখানে তো ওকে দেখার পরে ভালো লাগা ওর পিছে ছোটা ওর বাসার আশেপাশে বাইক নিয়ে ঘোরা বা একটা ফ্যাসিনেশন ছিল ওর অ্যাট্রাকশান উইথড্র করার সামহাও সে একটু আমার দিকে ফোকাস করতে পারে লাইক ব্যাড বয় গুড গার্ল টাইপ আমরা মফসল এলাকায় থাকতাম তো দেখা যাচ্ছে যে আমরা বন্ধুরা ঘুরতাম ফিরতাম এরা একটু লেখাপড়ার দিকে ফোকাস থাকতো মেয়েরা যেভাবে স্বাভাবিক থাকে ছেলেরা একটু ঘুরতে পছন্দ করে তো যাই হোক আলহামদুলিল্লাহ একটা সার্টেন টাইমে যাওয়ার পরে আমি ওর সাথে কমিউনিকেট করতে পারি এইভাবে আসলে আস্তে আস্তে কন্টিনিউ হয় ভয় লাগে নাই যে আসলে समाज सबकिचनार विषय चेष्टा कर যেহেতু আমাদের আসলে ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষাটা একটু বেশি ছিল বাট পরবর্তীতে আমরা আল্লাহ রহমতে লাস্ট চোদ্দ বছর লং টাইম অবশ্যই বলবো আমরা এখন আল্লাহ রহমতে সুন্দর মতো সামনে এগিয়ে যাচ্ছি ওকে আলহামদুলিল্লাহ এন্ড বেস্ট উইশেস ফর বোথ অফ ইউ আপুর কাছে একটু জানতে চাই মোটরসাইকেল কি পছন্দ করতেন আপনি ওই টাইমটাতে যে ভাইয়া আপনার বাসার সামনে দিয়ে আশেপাশে ঘুরে ঘুরে করছে মোটরসাইকেল ভালো লাগতো আসলে সেই সময়টাতে আমাদের যে সময়টা ছিল তখন কলেজ লাইফ তো তখন কিন্তু বাইকার টাইপের এটা কম ছিল মানে বাইক কম ছিল হ্যাঁ তো খুব রেয়ারলি দেখতাম তো ও আবার খুব প্যাশনেট বাইকার ছিল সে সময় তো সে হাত মোজা পরে একদম আমার সামনে দিয়ে যাওয়া আসা করছে এরকম তো আমি একটু ব্যাড বয়দের পছন্দ করতাম না আসলে বাট কেন জানি ওর প্রতি অ্যাট্রাকশনটা ছিল পড়াশোনা তো আমি ওর জন্য ওর সাথে দেখা করার জন্য রাজশাহীতে যাওয়া আসা করতাম তো এরকম একদিন ওকে রাজশাহী থেকে বাড়ি আসার সময় ও আমার সাথে আসে এটা অনেক আগে ঘটনা সেদিন অনেকটা বৃষ্টি হচ্ছিল আমরা রাজশাহী ইউনিভার্সিটি এরিয়া পার হওয়ার পরে ওই জায়গাটাতে ছিলাম এবং আমরা কোনো শেল্টার না নিয়ে রাস্তাতে বাইক নিয়ে আমরা রাস্তাতেই ছিলাম এবং 
বলে না মানুষের একটা বেইজ থাকে আমাদের জন্য রাজশাহী টি বাদ যেটা এটাকে এক রকম আমি আমার কাছে পার্সোনালি ভালোবাসার তীর্থস্থান হিসেবে মনে করি ওকে সো আমার প্ল্যান আছে আমরা ইনশাআল্লাহ বাইক নিয়ে রাজশাহী টি বাদ আই বাদ যে জায়গাটা ওখানে যাব ওখানে আবার যাবেন ওকে আপনার কাছে জানতে চাব সেটা হচ্ছে যে 300 ফিটের একটা ভাইরাল প্লেস আছে সেখানে কি যাওয়া হয়েছে আপনাদের আমি গিয়েছি কষ্টদায়ক হয় পৌঁছে <laughs> দিনে যদি মনে করে যে আমি কাপল রাইড আমার ওয়াইফ অথবা কাউকে নিয়ে যদি যেতে চায় সে দিনে এক থেকে দেড়শো কিলো রান করতে পারে আমার মনে হয় এক্সাক্টলি এবং আপনারা যখন রাইড করতেন নিশ্চয়ই আপু হ্যান্ড গ্লাভস রাইট হ্যাঁ এটা এটা আমি বলতে যাচ্ছিলাম এই পয়েন্টটা যে স্পেশালি উইন্টারে আমরা করেছিলাম তো আমার হেয়ারটা খুব ভালোভাবে টাই করা ছিল না সো আই ফেস প্রবলেম আচ্ছা দ্যাটস ওয়াই আমি বলবো যে অবশ্যই মানে এমন ভাবে प्रिपरेशनটা নেওয়া উচিত যে রাস্তায় কোনো প্রবলেম না হয় বা ফেস করতে না হয় হ্যান্ড গ্লাভস মানে নিজে সেফটি জি সেফটি টেন শেয়ার করা উচিত করে যেন মুভ করা যায় ওকে ঠিক আছে পরবর্তী প্রশ্নে তো চলে যাই বাইক নিয়ে কখনো ক্যাম্পিং করা হয়েছে একসাথে আমি ক্যাম্পিং এ যে মানে ওর আসলে বাইকে ওইভাবে যাওয়া হয় নাই ওকে আমি মাঝে মধ্যে আগে যেতে পারতাম বাট ফ্যামিলি লাইফে এনগেজ হওয়ার পরে সার্ভিস লাইফে ব্যস্ততা আর সাথে কারণ কি হয় সাধারণত নর্মালি বেসিক্যালি যেটা হয় হচ্ছে গিয়ে বাইক আসলে অ্যালাউ করতে চায় না যদিও এখন অনেকটা এডুকেটেড হয়েছে সবাই জানে যে আসলে বাইক মানে যে দুর্ঘটনা সেই বিষয়টা না কিন্তু আপনি যদি সেফলি রাইড করেন স্পিড লিমিট মেনটেন করেন তাহলে কিন্তু অনেকটাই বিষয়গুলো থেকে এড়ানো যায় তবে ফ্যামিলি থেকে স্পেশালি আমি বলবো যখন বিয়ে হয়েছে তখন বলেনি যে জামাই তো মোটর সাইকেল চালা এটা তো অনেক রিস্কি বিষয় কেন ইয়ে চালা এই ধরনের কখনো কোনো কনসিকুয়েন্সেস ফেস করেছেন কি না আচ্ছা সো আর্লি লাইফে আমার কথা যেটা বলছিলাম সো আমার এলাকাতে দেখা যাচ্ছে যে আমি একটু আগে অল্প বয়স ছিল বয়স আঠারো বিশ বাইশ থাকলে মানুষের স্বাভাবিক রক্ত একটু গরম থাকে সো আমি তখন হয়তো বা তখন একটু রাফ বাইক চালাইতাম এলাকায় অনেক মানুষই দেখা যাচ্ছে এটাকে খারাপভাবে আমরাও এখন বুঝি যে রাফ বাইক চালানোটা আসলে ঠিক না ঠিক না এটা ঠিক না বাট আর্লি এজে এটা বুঝতাম না এমনও ছিল মানুষ অনেক বকা দিত পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলতো এমনও বলতো অনেক সময় যে এ এত রাফ চালাচ্ছে সামহাও কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হলে একে ডালিতে করে কুড়িয়ে আনতে হবে এরকম অনেক নেগেটিভ মানুষ বলে আলহামদুলিল্লাহ এই ধরনের কোনো অকেশন হয় নাই অ্যাক্সিডেন্ট হয় নাই ফ্যামিলির ব্যাপারটা হচ্ছে ও বাইক পছন্দ করে রাইড করতে পছন্দ করে আমার নিজের পার্সোনাল বাইক ছিল রিসেন্টলি লাস্ট কাপল অফ ইয়ার্স অ্যাগো ও আমাকে একটা বাইক গিফট করে 
এটা ছিল অনেক ভাগ্যবান ভাই এটা বলতে পারি কারণ লাস্ট আমি আমার একটা ক্যাম্পেইনে ছিলাম প্রোগ্রামে ছিলাম ওখানে আপনাদের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর সুব্রত রঞ্জন দাস দাদা উনি ছিলেন উনি হয়তো বা জাস্ট আমি এট এ গ্ল্যান্স ওনাকে আমি বলেছিলাম এই কথাটা আজকে আমি বর্তমানে উপস্থিত বেসিক্যালি ওনার একটা পদক্ষেপ বা ওনার একটা বলার জন্য রাইট তো উনি বলেছিলেন যে আসলে বেসিক্যালি কি হয়েছিল আমি বলেছি এটা উনি মজা করে এটা বলছে আসলে সত্যি কথা বলেন যে আপনি কি শ্বশুর বাড়ি থেকে নিয়েছেন কি না যেটা হয় আসলে আমাদের দেশে আমি বলেছি না আমার নিজের পার্সোনাল বাইক আছে বাট আমার ওয়াইফও বাইক পছন্দ করে সেখান থেকে ও আমাকে একটা অপশান করে দিয়েছিল বাট এই যে ঝামেলা যেমন ও একটা আমাকে অপশান দিয়েছিল যে তোমার নতুন বাইক হবে বাট তোমার বাড়িতে পড়ে থাকা পুরাতন যে পুরনো বাইক আছে এটাকে অবশ্যই বিক্রি করে দিতে হবে নষ্ট হচ্ছে পরে থেকে বাট বাইকের প্রতি ভালোবাসার কারণে মাঝে মধ্যে এটা নিয়ে কোন ছুটি হয় যে দুইটা তিনটা আছে বাট আমি আর ওয়ান ফাইভ ভার্সন ওয়ান প্রথম থেকে ইউজ করছি এখন পর্যন্ত অলমোস্ট বাইকের বয়স তেরো চোদ্দ বছরের কাছাকাছি হলেও ফিফটি কে কমপ্লিট করতেই পারিনি এখন পর্যন্ত মানে খুব রেয়ার ইউজ হয় এখন এটা সো এই মানে আমি এটা বিশ্বাস করি যে আমি যদি কষ্ট করে হলেও রেখে দিতে পারি কোনো দিন এটা অমূল্য হয়ে যাবে আমার কাছে এটা এখন মনে হয় যে ভার্সন ওয়ান এখন অবশ্যই একটা অমূল্য সম্পদ ঠিক আছে ছোট্ট গেম যেটা হচ্ছে গিয়ে আপনাদের পেছনে একটা স্ক্রিন আছে ভাইয়ার পিছনে স্পেশালি সো এই স্ক্রিনে একটা পিকচার আসবে এই পিকচারটা একজনকে অভিনয় করতে হবে আর একজনকে গেস করতে হবে সো এর মাধ্যমে আমরা জানতে পারবো যে কি আসলে ভালো অভিনেতা নাকি দুজনের মিল এতটাই যে গেসটা করে সেটার অ্যান্সারটাও করে ফেলতেছে সো ভাইয়ার রেডি ওকে আগে আপু অভিনয় করবেন ভাইয়াকে গেস করতে হবে ছবিটা কিসের এরপরে আবার আমরা সিট বদল করে ভাইয়া অভিনয় করবে আপুকে গেস করতে হবে ওকে চলুন তাহলে শুরু করা যাক ভাইয়ার পেছনের স্ক্রিনে আপু একটু দেখেন একটা ছবি দেয়া আছে সো এখন আপনাকে একটু অভিনয় করতে হবে এবং ভাইয়াকে গেস করতে হবে মুখ নাড়ানো যাবে না আপনি হাত দিয়ে ইশারা করতে পারবেন এবং সে যদি গেসও করে ফেলে আপনি মাথা নাড়ায় ইয়েস ইয়েস নো নো এগুলো বলা যাবে না ওকে শুরু করি ওকে চা খেতে যাইতে দিবা না তুমি চলে যাবে তুমি দূরে কোথাও আছো আচ্ছা আমি একটু সহজ করে দিই এটা হচ্ছে কি আপু একটা জায়গা আচ্ছা আচ্ছা পার্টিকুলার একটা জায়গা আচ্ছা আচ্ছা নাম বোঝানোর চেষ্টা করছে তিনশো 
সিলেটের কাছাকাছি সিলেটের কোন ওই দিকেরই কোন একটা জায়গার একটা বিছানা কান্দি না জাফলং আচ্ছা আর দুইবার সুযোগ দিচ্ছি আমি বলে দিচ্ছি যেটা হচ্ছে যে সিলেট আপনি মোটামুটি কাছাকাছি চলে গিয়েছেন কিন্তু সেখানে থাকে একটা জায়গা হ্যাঁ সো সেটাই আপু গেস করানোর চেষ্টা করতেছে আপনাকে সিলেট এয়ারপোর্ট না সিলেটের সাথে কানেক্টেড কি চা 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 বাগান অলমোস্ট ক্লোজ শেষ ক্লুটা বলে দিই সেখানে সব বাইকাররা যায় সিলেটে ঢোকার আগে সেখানে সব বাইকাররা যায় ছবি তুলে ছবি তুলে ওই যে যে মূর্তি সামনে রাইট ওই জায়গাটার নাম কি সেটাই বলেন জায়গাটার নামটা তো জায়গা বলতে এখানে লেখা থাকে একটা কিছু যেটা এনে সবাই ছবি তুলে আমার এবং ভাবির হেল্পে সে অ্যান্সারটা গেস করতে পারছে ওকে সো এখন হচ্ছে ভাইয়া চলে আসবেন ভাবির সিটে ভাবি চলে আসবেন ভাইয়ার সিটে আমরা পরের রাউন্ডে চলে যাব ওকে ভাইয়া আপুর পেছন একটা স্ক্রিনে একটা পিকচার দেখাচ্ছে এটা আপনাকে এখন ভালো করে অভিনয় করতে হবে কারণ আমি কিন্তু এখন বেশি হেল্প করব না ওকে শুরু করা রেডি মুখ নাড়াবেন না ঠিক আছে বাইক জোরে হাই স্পিড গাড়ি রেসিং কার রেসিং কার এটাও কিন্তু একটা জায়গারই আচ্ছা ইয়ে বুঝানোর চেষ্টা করতেছে হাটা রাস্তা তিন রাস্তা তিনশো ফিট একসাথেনি <laughs> রাইড <laughs> 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 এবং তাদের ব্যস্ততা তারা দুজনই সার্ভিস হোল্ডার সো সব মিলে খুব ভালো লাগলো আপু এবং ভাইয়া ইনশাল্লাহ আমরা আবার হয়তো বা নতুন কোনো স্টোরি নিয়ে আপনাদের সাথে আবার আমরা আমাদের স্টুডিওতে ফিরে আসবো তখন মতো আপনাদের জন্য শুভকামনা থাকবে আপনাদের বেবিদের জন্য ভালোবাসা থাকবে এবং আমি রোহান আজকের মতন আমাদের এই অ্যাপিসোড থেকে বিদায় নিচ্ছি আবারও নতুন কোনো গেস্ট নিয়ে চলে আসবো আমাদের লেটস্টক বাইকিং সিজন থ্রি পাওয়ার্ড বাই ইয়ামাহা ইয়াস ইয়ামাহা